President, um, som saksordfører sa, så er det godt å oppleve en sak der det er enighet i salen. Det lyder godt, og det gir litt optimisme i forhold til at dette er noe som en bør få gjennom. Samtidig så, så må vi jo minne oss selv om at den enigheten har vel egentlig vært i denne salen i lang tid, uten at det har fjernet den problemstillingen vi diskuterer omkring mobbing. Og det er vel en virkelighet vi må forholde oss til, at eh, i en sånn sak så skal vi ha null visjon, men vi ser ingen snarlig løsning på å få fjernet problemet med mobbing. Jeg må si, president, at eh, jeg stadig blir sjokkert når konkrete saker løftes fram, der en ser at ting har foregått over tid. Eh, mange har visst om det, enten det er mellom voksne og barn, eller mellom barn og barn, og det er ikke grepet inn i det. Det betyr for meg, og for oss i Høyre, at vi har enda en jobb å gjøre når det gjelder å ansvarliggjøre enkeltmenneskene rundt oss. For det som er utfordringen i en sånn sak, det er hvem tar oppgaven, hvem griper fatt i det. Og da er det ikke vedtak i stortingssalen som løser problemet, men det er det at vi får hvert enkelt menneske til å ta oppgaven, eh, og til å gripe fatt i det. På den bakgrunnen, så er Høyre skeptisk til forslaget om ombud. Eh, vi er rett og slett litt bekymret for at det kan virke som en ansvarsforskrivelse fra andre. Ja, nå er det noen som skal ta seg av de sakene. Men mens vi mener at dette er altså noe som ikke må henges på enkeltpersoner eh, som får en oppgave, men på hver enkelt av oss som medmennesker. Vi må aldri miste det fokuset. Vi må aldri miste fokuset på at alle som er omkring barna våre må ha god kunnskap om mobbing, om hvordan det oppstår, eh, kunnskap om å oppdage det, og kunnskap om å følge det opp. Her eh, er medelever et viktig element. Her er ikke minst læreren, klasselederen, de voksne på skolen et viktig element. Og her er skolehjemsamarbeidet et viktig element. Vi synes at det er viktig å ha fokus på den biten når det gjelder å forebygge og takle mobbing i skolen. Det må skapes en kultur for å ikke tåle, og det må skapes en kultur for å gripe inn. President, som flere før har vært inne på, så er dette kompliserte saker. Og det er vel slik at det er ingen eller det er ikke to mobbesaker som har den samme konkrete løsningen, fordi at det er enkeltmennesker vi snakker om. Derfor blir det vanskelig å vedta her ordninger som skal eh, gripe inn og gi erstatning eller flytte på folk. Det er også når det gjelder det, fokus på å være dyktige nok til å løse eh, problemstillingene som må fram. Forslaget om å å stille krav til skolene om å ha en plan, om å ha gjennomarbeidet og gjennomtenkte løsninger for hvordan en skal håndtere mobbeproblematikken når den oppstår, er et godt forslag i forhold til å dyktiggjøre og skape kunnskap omkring mobbing. Derfor støtter Høyre absolutt at det bør en se på, og mener at det er det som skal være hovedfokus i denne saken fremover. Jeg er veldig glad for at statsråden også har vært veldig tydelig på at eh, i, i flere av de diskusjonene vi har hatt om mobbing, at eh, dette vil en følge opp, og dette vil en se på. Så oppsummert, Høyre har tro på å bruke hvert enkelt menneske og hvert enkelt medmenneske for å gripe fatt i mobbesakene, og for å dyktiggjøre skolene gjennom å kreve at de har tenkt gjennom å lage en plan, og dermed komme i forkant i forhold til mobb mobbeproblematikken.